নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিভের দুনিয়ায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদ্বীপ আর আজ আমরা একটা র্যান্ডম টপিক নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি যেটা হলো মেরুপ্রবাহ বা যেটাকে আপনারা ইংলিশ টার্ম করেন অনেক সময় যে পোলার লাইট তো এই পোলার লাইট সম্পর্কে আজ আমরা ডিটেলসে জানবো তো ভিডিওটা খুবই ছোট্ট হবে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভিডিওটা আমি কমপ্লিট করে দেবো তো চলুন শুরু করা যাক আর ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন ভিডিওটা শুরু করার পূর্বে একটি রিকোয়েস্ট এখন থেকে আমার প্রতিটি লেকচারের পিডিএফ পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন এগিয়ে চলো টেলিগ্রাম চ্যানেল এবং এগিয়ে চলো টু পয়েন্ট জিরো চ্যানেলে এখন থেকে আপনারা সমস্ত জেনারেল সায়েন্সের ভিডিও পাবেন তো এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না আর দুটি চ্যানেলের লিঙ্ক কিন্তু আমি আমার ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব তো শুরু চলুন প্রথমে আমরা ডেফিনেশনটা দেখে নেব মেরুপ্রভা কি সেটা জানতে হবে তারপর আমরা টাইপসটা দেখে নেব তারপরে এই যে মেরুপ্রভা কেন সৃষ্টি হয় সবচেয়ে আসল কারণ হচ্ছে মেরু মেরুপ্রভা কেন সৃষ্টি হয় আমাদের এই টপিকটি জানার তো একমাত্র কারণ হচ্ছে মেরুপ্রভা সৃষ্টির কারণ এবং টাইমটা কারণ এই দুটিই কিন্তু পরীক্ষায় আসে তো সেটা জানবো এবং তারপর এই যে মেরুপ্রভা কখন থেকে কখন পর্যন্ত দেখা যায় এবং কোন গোলার দিয়ে সেটা কিন্তু আমরা জানব তো প্রথমে চলুন আমরা ডেফিনেশনটা দেখে তো ডেফিনেশন কি বলছে দেখুন মেরুপ্রভা কাকে বলে দেখুন আমাদের এই ধরুন আর্থ তার এক প্রান্তে আছে সুমেরু এক প্রান্তে আছে কুমেরু তো এই যে সুমেরু এবং কুমেরুতে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি উভয় মেরুতে একটানা যে ছয় মাস একটানা যে ছয় মাস রাত্রে আকাশে রামধনুর মতো অস্পষ্ট বর্ণময় আলো দেখা যায় সেটাকে আমরা বলবো মেরুপ্রভা দেখুন দুই মেরুতে টানা ছ মাস রাত্রি থাকে আবার টানা ছ মাস দিন থাকে তো এই যে টানা ছ মাস রাত্রি থাকে এই সময়টায় কিন্তু আকাশে রামধনুর মতো অস্পষ্ট একটা আলোর ছটা দেখা যায় অনেক সময় সেটা মনে হয় যে এই যে রামধনুর মতো আলোর ছটা এটা ভূপৃষ্ঠ থেকে উঠছে বা ভূমিভাগ থেকে উঠছে তো এটাকে আমরা বলি মেরুপ্রভা তবে মেরুপ্রভা টাইপস যদি আমরা বলতে চাই তাহলে মেরুপ্রভাকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করি বা পোলার লাইটকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করি একটা হলো অরোরা বোরিলিয়াসিস আর একটা হলো অরোরা অস্ট্রালিস তো এই যে অরোরা বোরিলিয়াসিস এটা কিন্তু সুমেরু প্রভা বা সুমেরু অঞ্চলে যেটা দেখা যায় তাকে আমরা বলবো অরোরা বোরিলিয়াসিস এবং কুমেরু অঞ্চলে যেটা দেখা যায় সেটাকে বলবো আমরা অরোরা অস্ট্রালিস বা এটাকে নর্দার্ন পোলার লাইট বা সাউদার্ন পোলার লাইট হিসেবেও কিন্তু টার্ন করা হয় তো এই হলো টাইপস তো টাইপস যদি কোশ্চেন আসে তাহলে দুটো টাইপস হবে একটা অরোরা বোরিলিয়াসিস আর একটা হবে অরোরা অস্ট্রালিস বা মেরুপ্রভার দুটি টার্ম সুমেরুপ্রভা আর কুমেরুপ্রভা এরপর আমরা জানব এই যে সুমেরুপ্রভা বা কুমেরুপ্রভা সৃষ্টি হচ্ছে এর আসল কারণটা কি দেখুন বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়া স্তরে সূর্যের থেকে বিভিন্ন রকম আলোক রশ্মি কিন্তু চলে আসে দেখুন এই ধরুন সূর্য আর এই পৃথিবী এই যে সূর্য এই সূর্যের থেকে বিভিন্ন আলোক রশ্মি বিভিন্ন তরঙ্গের আকারে কিন্তু পৃথিবীতে এসে পড়ে এই যে আলোক তরঙ্গগুলো যখন আসছে তখন বায়ুমণ্ডলে এই পজিশনে ধরুন আয়নোস্ফিয়ার আছে তো এই আয়নিয়সফিয়ার স্তরে আমি ডিটেলসে ব্যাখ্যা করছি না সায়েন্সের টার্মে তো এই আয়নিয়সফিয়ার স্তরে বিভিন্ন আয়নযুক্ত কণা আছে আয়নযুক্ত কণা বলতে কিছু কণা আছে যেগুলো আয়নিত হয়ে আছে ফোটনের কিছু ব্যাপার আছে সেগুলো জানার দরকার নেই জাস্ট এটা জেনে রাখুন যে আয়নীয় আয়নিত বায়ুকণা আছে এই যে আয়নোস্ফিয়ার স্তরে আয়নিত বায়ুকণা আছে আর এই যে আয়নিত বায়ুকণার সাথে এই আলোক রশ্মি যেগুলো সূর্য থেকে আসছে সূর্য থেকে যে আলোক রশ্মিগুলো পৃথিবীতে আসছে এই আলোক রশ্মিগুলোর সাথে এই আয়নিত বায়ুকণার সংঘর্ষ ঘটে তারপরে এই সংঘর্ষ ঘটার বলে কি সৃষ্টি হয় দেখুন এই যে সংঘর্ষ হচ্ছে এই সংঘর্ষ ঘটার ফলে একটা অস্পষ্ট আলোর বর্ণময় ছটা তৈরি হয় এবার দেখুন সুমেরু অঞ্চল আর কুমেরু অঞ্চলে কিন্তু সারা বছরই বরফ থাকে প্রায় এখানে কিন্তু শীতকালেও যে টেম্পারেচার গরমকালেও আমাদের এখানে কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি টেম্পারেচার রয়েছে আমাদের শীতকাল ওদের গরমকালের থেকে অনেক বেশি টেম্পারেচার তো তাই বলছি এই যে শীতকাল এবং দুটি মেরুতেই সবসময় শীতকাল থাকে তো এই দুটি মেরুতেই বরফ যখন পড়ে যখন রাত্রি থাকে সুমেরু এবং কুমেরু অঞ্চলে যখন রাত্রি থাকে তখন বরফ থাকে নিশ্চয়ই আর এই বরফে সে আলোর ছটাটা রিফ্লেকশান হয় বা রিফ্লেক্ট হয় রিফ্লেক্ট হয়ে সেটা মেরু অঞ্চলে এরকম আলোর ছটা তৈরি করে দেখুন আমি আরেকবার এক্সপ্লেন করছি সুমেরু অঞ্চলে এবং কুমেরু অঞ্চলে বরফ থাকে আপনারা প্রত্যেকেই জানেন এবং এই যে অরোরা বোরিলিয়াসিস এবং অরোরা অস্ট্রালিস এটা কিন্তু রাত্রে হয় 
যখন ছ মাস রাত্রি থাকে তখন হয় আর ছ মাস রাত্রি মানে তখন খুবই ঠান্ডা আর সেই সময় তার মানে বরফ থাকছেই এবার সূর্য থেকে যে আলোক তরঙ্গ আসছে তার মাঝে পৃথিবীতে আসার আগে যে আয়নোস্পিয়ার স্তর আছে আর আয়নোস্পিয়ার যে স্তরের মধ্যে আয়নিত বায়ুকণা আছে সেই দুটি আলোক তরঙ্গ এবং আয়নিত বায়ুকণার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে আর এই সংঘর্ষ ঘটার ফলে যে অস্পষ্ট আলোর বর্ণময় ছটা তৈরি হয় সেটা এবার এই বরফে রিফ্লেক্ট হয়ে সেটা মনে হয় যেন ভূপৃষ্ঠ থেকে উঠছে বা আকাশে একটা জ্যোতি সৃষ্টি করছে তো এটাই হলো মেরুপ্রভা সৃষ্টির আসল কারণ তো এরপর দৃশ্য মানে মানে যখন কখন দেখা যায় সেটা বলে দিচ্ছি তো একুশে মার্চ থেকে একুশে মার্চ থেকে তেইশে সেপ্টেম্বর এটা দেখা যায় কুমেরুতে কুমেরুতে দেখা যায় একুশে মার্চ থেকে তেইশে সেপ্টেম্বর এবং সুমেরুতে দেখা যায় তেইশে সেপ্টেম্বর থেকে একুশে মার্চ কেননা সুমেরুতে যখন শীতকাল থাকে কুমেরুতে তখন গরমকাল আর কুমেরুতে যখন গরমকাল থাকে সুমেরুতে তখন শীতকাল তাহলে কুমেরুতে দেখা যায় একুশে মার্চ থেকে তেইশে সেপ্টেম্বর এবং তেইশে সেপ্টেম্বর থেকে একুশে মার্চ পর্যন্ত দেখা যায় সুমেরুতে তো এই হলো টোটাল মেরুর প্রভাব আমি বলেছিলাম ভিডিওটা খুবই ছোট হবে তো ভিডিওটা খুবই ছোট হয়েছে তো এই ছিল আজকে টোটাল ভিডিও ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে এবং এই ধরনের ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইন প্রেস করতে ভুলবে না তো আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে থ্যাং